。一九七二年，在苏州郊区的陆墓镇上，当地中医彭昭亮开始在乡下的家中亲手建造一座私人的古典园林，名为影园。他一直营建到九十四五岁。苏州不缺明清名园。而这座卓朴的乡野小园，填补了中国七八十年代的造园史空白，极可能是全国孤立。影园自九十年代起衰落，今年四月，听闻园子可能将被拆迁，异地重建。一条与众多慕名而来的园林爱好者一起，赶来记录下它最后的样貌。啊，是四四月七号那天，就是我就到了现场。到那边之后，发现果然像一个孤岛一样的一个一个存在，有点伤感的一件事情。那当那个水面把那个甬道盖住了嘛，或隐或现的这种状态，其实像这样的一种民间的草根的对吧？这样的一种营造，可能也是象征的我们今天的这种乡土啊，这种家园啊，处在一种被沉默的啊这种状态的。我和我妹妹、我爸爸三个人。坐在一起的一种。那时候我父亲要造房子的话，我和他就是有一点点分歧的。他是要这个沿河的，要造沿河的；我是主张造里边一点。我不知道他要造什么，他没说，看着慢慢的建起来，建起来，建起来是这样的。他先那个房子，房子造好以后呢，围一个柳堤出来。他慢慢的造桥啊什么的，有两个水井门吧。半亭梁桌子都是我父亲亲手做的，他是到那人家的那个地方去看，看了以后再再弄的，嗯，没没有托子的。他就是那个时候很穷的，造这个房子。都是借的钱，邻居啊、朋友啊，借给我们材料。他造岛的时候，先是买了那个石头，丢在河里面，泥、砖头、石头，就是人家丢弃的、路边废弃的，他都把它拉回来。一栋门边上有两个葫芦的花窗，他自己弄水泥啊，就弄模型，自己教的。他的那个三曲桥都是用用我哥哥的老板做的桥。后院有一棵三角枫，因为它长得难看，被他的原主人抛弃了。我爸爸把它种在那个后院的旁边，他立了一块碑的。老先生的一种。呃，我就因为他是胸中有丘壑的，呃，抛去了所有的呃这种呃匠气，没有去照搬，顺手拈来的材料，像隔壁的一个率性的老顽童。我父亲本身他的文文学呢是很高的，琴棋书画都会。八九十年代是我们那个院子最辉煌的时候，那苏州那些文人墨客很多的，都要到我们那个院子里那个来来雅集啊，有接近三十位。农村里没有照相机的，留下了一点墨迹嘛。我爸爸的朋友也是同乡，叫王希野。是一个画家、诗人，他说：“你那个的什么，呃，桥影啊，花影啊，亭影啊，树影啊。”他说：“你能不能以影命名？”那么我爸就是同意命名为影园。胡进贤嘛，就是江南隶属王，他就是帮我父亲写的“影园”两个字，放在那个就是这个门楼上。我们那个院子的那个柳堤上边是有一块石头，我父亲呢叫雾牛石
掉到那个河里去了。他就是捞不到了，心很疼，心里一直要想着那块石头。后来他就写了一个当时的情况，那块碑，哎，就是这样的。他的脾气很很倔强的，他要做一件事的话，他一定要做好的。这个院子呢，劫难一直很多嘛。我父亲那个心愿，我们尽自己的能力能保质保。